எல்லாருக்கும் வணக்கம் சுந்தர முகேஷ் இன்னைக்கு நம்ம ஆக்சிடோசினா என்ன அதோடைய நல்ல விஷயங்கள் அதோட கெட்ட விஷயங்கள் அதே இண்டியால பேன் பண்ணாங்க அப்படின்றத பாக்கலாம் ஆக்சிடோசின் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு லவ் ஹார்மோன் இதை வந்து மனித மூலையில இயற்கையான முறையில் உற்பத்தி ஆகி பிட்டுட்டரி கிளான் மூலமா வெளியேறக்கூடியது இது பார்த்து இந்த ஹார்மோன் பாத்தீங்கன்னா உடல் ஊரில் ஈடுபடக்கூடிய காலங்கள் குழந்தை பிறக்கக்கூடிய காலங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்கிற காலங்கள் இந்த காலங்களில் வந்து பிட்டுடரி கிளான் மூலமாக இயற்கையான முறையில் வெளியேற்றப்படும் இந்த ஹார்மோன்ஸ் இந்த ஹார்மோன் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் ஹென்ரி டேல் அப்படின்றவரால் டிஸ்கவர் பண்ணப்படுது இது டிஸ்கவர் பண்ணப்பட்டதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ட்ரக்காக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை பிறக்கக்கூடிய காலங்களில் வலி வலியை குறைச்சி சுலமாக பிரசவம் ஆகிறதுக்கும் சுக பிரசவத்துக்காகவும் இந்த ஹார்மோன் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் சோர்வாக இருக்கீங்கன்னா அவங்கள உற்சாகப்படுத்துறதாக இருக்கட்டும் அப்புறம் நீங்கள் யாராச்சும் நம்பணும் இதுக்கெல்லாம் முக்கியமாக அது அதுக்கப்புறம் உங்களோட உங்களோட பயத்தை போக்குறதாகட்டும் இந்த ஹார்மோன் வந்து ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் குழந்தை பெற்றுக்கிறவங்களோட எண்ணிக்கை அதிகன்றதுனால அவங்க பேஷண்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆக்சிடோசின் இன்ஜெக்ஷனை செலுத்தி குழந்தை பிறக்கக்கூடிய காலத்தை வந்து குறைச்சிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது நிஜமாக இருந்தால் இது நிச்சயமாக தவிர்க்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்கு இந்த ஆக்சிடோசினை காய்கறிகளுக்குள்ள செலுத்துறது மூலமா காய்கறிகளோட உற்பத்தி அதிகப்படுத்துறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஆக்சிடோசினை மாடுகளுக்கு போடுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மாடுகளுடைய பால் உற்பத்தி அதிகமாகுது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிடோசின் வந்து பால் உற்பத்தி பண்ணாது ஆனா பாத்தீங்கன்னா பால் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அந்த சுரப்பிகளை தூண்டிவிடும் ஸோ அதனால வந்து மாடு மாடுக்காரங்க வந்து பால் கறக்கிறதுக்கு முன்னாடி மாடுகளுக்கு அந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டாங்கன்னா ஆக்சிடோசினை செலுத்தினாங்கன்னா மாடு வந்து வழக்கமாக கறக்கக்கூடிய பாலை விட அதிகமான உள்ள பால் கறக்கும் இதோட சைட் எஃபெக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மாடு வந்து தன்னுடைய வாழ்நாள் பாதி நாள் வந்து சீக்கிரமா அடைஞ்சிடும் அதாவது வாழ்நாள் பாதியே குறைஞ்சிடும் சீக்கிரமா வயது முற்றி போயிடும் அதோட சைட் எஃபெக்ட் பாத்தீங்கன்னா மாடால் வந்து திரும்ப கன்று எண்ண முடியாத அளவுக்கு ஆகிடும் அண்ட் சீக்கிரமா மரணிக்கக்கூடும் அவங்க வந்து அதிக வருமானத்துக்காக பாத்தீங்கன்னா மாடுகளுக்கு அந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டு மாடுகளை வாழ்நாள் குறைச்சிடுறாங்க இதனால பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன என்ன பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிடோசினோட இம்போர்ட்ட தடை செஞ்சிட்டாங்க தடை செஞ்சாலுமே இன்னமும் மெடிக்கல் ஷாப்ல இந்த ஆக்சிடோசின் இன்ஜெக்ஷன் கிடைக்கதான் செய்யுது எளிமையான முறையில் யார் வேணாலும் வீடு கேட்டால் டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமலே மெடிக்கல் ஷாப் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சிடோசின் சார் கிடைக்கும் அப்படின்ற நிலை தான் இப்போ இருக்கு இதில் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் கவர்மெண்ட் இந்த ஆக்சிடோசின் தடை செஞ்சிருந்தாலுமே அதோடைய இம்போர்ட்டை தடை பண்ணாலுமே அது இன்னமும் நடைமுறை அது இன்னமும் நிறைய கடைகளில் கிடைக்க தான் செய்யுது அது மட்டும் இல்லாமல் அதை பயன்படுத்துகிற மூலமாக அந்த காய்கறி அந்த பால் அதை குடிக்கிறது மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரும் அதில் சிலது பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களை தொடச்சி எடுத்துக்கிறதுனால என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மார்பகம் வந்து பெருசாக அதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் சுலபமான பேக் பெயின் இடுப்பு வலி மூட்டு வலி இதான் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தம் நஞ்சு அப்படின்றது கரெக்டாக இருக்கு நம்ம உடம்புல இயற்கையாக சொற்கிற அந்த ஆக்சிடோசனே நம்மளுக்கு போதுமானது அதே மாதிரி நம்ம வெளியில இருந்து ட்ரக்காக அதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா தேவையில்லாம ட்ரக்காக அதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா பெரிய பிரச்சனை சந்திக்கப்படுது நம்ம தான் ஸோ மெடிக்கல் ஷாப் வச்சிருக்க யாரும் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு எந்த ஒரு டாக்டரோட பிரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் இந்த ஆக்சிடோசனை வந்து விற்காதீங்க கொடுக்காதீங்க மனுஷனோட எவ்வளவு பெரிய கண்டுபிடிப்பா இருந்தாலும் சமுதாயத்துக்கு எவ்வளவு பெரிய நல்ல விஷயம் செஞ்சாலும் மனுஷனுக்கு எவ்வளவு பெரிய நல்ல விஷயம் செஞ்சாலுமே அது பிற்காலத்தை வந்து மனுஷனுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் தப்பான கைகளுக்கு போச்சுனா அப்படின்றத வந்து இந்த ஆக்சிடோசனுடைய ஒரு மிக இந்த ஆக்சிடோசன் மிகப்பெரிய ஒரு எடுத்துக்கடாம எடுத்துக்கலாம் அது இன்னைக்கு அதோட பின்விளைகள் மிக மிக மோசமா இருக்கும் இதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து இது செயல்முறை இருந்துச்சுன்னா ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த ஆக்சிடோசனை வந்து கொடுக்காதீங்க விற்காதீங்க எந்த டாக்டரோட பிரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் நான் வேறாச்சும் வீடியோ பேசுனா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்